an seinem alten Gefährt muss Reginald Kasubek inzwischen immer mal schrauben. Nein, der Kondor vom Baujahr 1952 wird im Flug sonst nicht auseinanderfallen. Doch ab und zu nimmt der erfahrene Segelflieger trotzdem den Schrauber in die Hand. Alles hier ist echtes Holz. Sämtliche Bauteile, original, bis auf die Cockpithaube. Der erste Kondor wurde in Deutschland 1932 gebaut. Die damalige Haubenkonstruktion ist Reginald Kasubek zu unsicher und musste ausgetauscht werden. Ansonsten steigt der Kondor immer noch problemlos in luftige Höhen. Bei der aktuellen Windlage sind es knapp 400 Meter. Am Jubiläumstag des Flugplatzes in Pinot bei Schwerin zeigt die alte, ehrwürdige Maschine alles, was sie kann. Die Geschichte dazu wird vom Piloten mit 40-jähriger Erfahrung gerne am Boden erzählt. Wir hatten in den 80er Jahren bereits einen Kondor, der wurde uns leider kaputt geflogen. Und dann haben wir gesucht, aber in Deutschland gab es zu der Zeit keine zu verkaufen. So sind wir dann Anfang der 90er Jahre nach Argentinien gereist und haben dort gesucht und haben tatsächlich Kondore gefunden und haben auch dieses Flugzeug von daher mitgebracht. Speziell dieses Problem hat Michael Katzenberg nicht. Was er braucht, das schraubt, lötet und klebt der Modellbauer eigenhändig zusammen. Das altehrwürdige Hobby hat die Zeiten überdauert. Es lockt zwar kaum Jugendliche mehr, doch echte Fans basteln nach wie vor echte Wunderwerke in heimischen Schuppen. Der Auftritt beim 60-jährigen Jubiläum eine Ehrensache. Und was unter der Haube alles drinsteckt, hängt manchmal einzig und allein vom persönlichen Anspruch ab. Man kann diese Modelle kann man mit Benzinmotoren betreiben. Zwei Takter, vier Takter, bis zu 450 Kubik, je nachdem wie groß das Modell ist. Also das Kind im Manne, äh, es gibt alles. Ähm, und man kann sie auch elektrisch betreiben, was heutzutage tendenziell immer mehr gemacht wird, weil man immer mehr auf den Flugplätzen nur teilweise schon gar nicht mehr mit Benzinern fliegen darf, weil es Ärger gibt mit den Nachbardörfern, weil es zu laut ist. Der Fliegerclub Schwerin Pinot wurde 1956 gegründet. Die Gründungsväter waren die Gesellschaft für Sport und Technik und die FDJ, wie damals überall im Deutschen Osten. Eigentlich hieß der Auftrag, wie auch in den 20er Jahren, als die ersten deutschen Segelflieger gebaut wurden, die Kaderspiele für die Luftwaffe. Heute allerdings geht es bei den meisten Vereinsmitgliedern nur um das eine, den Traum vom Fliegen. Man muss sich vorstellen, solch ein Flugzeug äh funktioniert eh fast wie ein Schlitten, der einen Berg runterfährt. Und das Flugzeug fährt eben nicht den Berg runter, sondern gleitet auf der Luft langsam bergab. Und wenn wir aber Aufwinde finden, also warme Luft, die nach oben steigt, dann fangen wir an zu kreisen wie die Raubvögel. Beim Segelfliegen und auch beim Modellbau brachte der Zeitenwandel große Veränderungen mit sich. Handgemacht oder gekauft? Diese Frage sorgt manchmal für harte Debatten mit Kollegen und qualvolle Kompromisse mit dem eigenen Gewissen. Die von der Tradition gesegnete Handwerkskunst wird mittlerweile langsam aufgegeben. Die Fertigware, oft chinesische Importe, besticht mit Hightech im und atemberaubende Möglichkeiten in der Luft. Und trotzdem. Das Modell, was, äh, was selbst gebastelt ist, natürlich beim Erstflug, wenn es dann fliegt, ist der, der, der Kick ist immens. Man ist halt natürlich stolz, man hat das Modell richtig schön gebaut und es fliegt. Beim Geba und dann man, das Herz hängt mehr an einem selbstgebauten Modell wie an einem äh, gekauften Modell. Seit 60 Jahren ist der Flugplatz in Pinot ein Ort, wo die Romantik der ersten Luftpioniere immer noch spürbar ist. Mit allen Mitteln versucht der Verein, diesen Geist aufrechtzuerhalten. Die praktische Seite gibt es ja auch. In Pinno werden den Gästen Flüge angeboten. Doch der Blick in die Vergangenheit bleibt immer noch das Wichtigste. Also zum einen pflegen wir hier unsere Chronik. Das heißt, alles was historisch passiert ist, wird hier erfasst. Kann man auch auf unserer Homepage www.fliegerclub-pinno.de nachlesen. Und ansonsten lebt es halt von Erinnerungen, Bildern, ja auch sozialen Events, sag ich mal. Man trifft sich jung, alt, feiert, grillt. Und so versuchen wir halt, die Tradition von 60 Jahren zusammenzuführen und zu wahren. Einmal zu den Wolken hoch emporsteigen, sich vom Winde wie ein Vogel treiben lassen, einmal sich selbst und die Welt ganz anders erleben. Genau deshalb setzen sich Menschen im Pinno seit 60 Jahren in den Segelflieger und lassen kurz alles Irdische hinter sich.